नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल तो दोस्तों आज मैं नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और दोस्तों आज बिल्कुल अलग टॉपिक से बात करेंगे अभी तक पढ़ी हिस्ट्री वेन वेयर एंड हाउ पढ़ा हम लोगों ने फिर पढ़ा डायवर्सिटी का तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ और तीसरा मैंने वीडियो आखिर दिया था आप लोगों को जोग्राफी का क्योंकि देखिए ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए उससे तो मेरी इतनी आशा निराशा में बदल चुकी तो वो वाला वीडियो आगे अब आपको मिलेगा अगले संडे क्योंकि देखिए मेरे एग्जामिनेशन से स्टार्ट हो चुके हैं तो अब मैं संडे के बाद ही दे पाऊँगा तो उसके आगे आप लोग संडे नहीं देगा अभी थोड़ा इंग्लिश पढ़ता रहता हूँ तो इंग्लिश में मेरा चैप्टर अच्छा लगा तो पढ़ाता हूँ आप लोगों को तान सेन ये देखिए सबकी बुक में होगा तो सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हो नहीं उठा उठाना है तो नहीं भी उठा सकते हो लाइक करना हो तो लाइक करिए ना ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो क्या है यू मे हैव यर द नेम ऑफ तानसेन आप लोगों ने एक ना एक बार तानसेन का नाम अपने जीवन में जरूर सुना होगा आप जितने भी उम्र के हो दस साल पंद्रह साल बीस साल आप लोगों ने एक ना एक बार तानसेन का नाम सुना होगा एक बहुत ही क्या महान संगीतज्ञ है संगीत के क्षेत्र में इन्होंने महान संगीतज्ञ हैं और संगीत के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति इन्होंने की और द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ अवर कंट्री हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड काफ़ी महान संगीतज्ञ थे हमारी कंट्री के और हमारी कंट्री में इनका काफ़ी रोचक रहा है देखिए हमारे कंट्री के एक महान संगीतज्ञ हैं हमारी कंट्री ने इसको प्रोड्यूस करा एक महान संगीतज्ञ हमारी कंट्री ने पाया है तानसेन जैसा तो दोस्तों अब इसमें क्या है सिंगर कॉल्ड मुकुल आनंद मिश्रा एंड इज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर एक सिंगर हैं देखिए एक ही हमारे मुकुनंद मुकु मुक आनंद मिश्रा एक सिंगर हैं और उनकी वाइफ वो अपनी वाइफ के साथ एक बेहात में मतलब रहते हैं बेहात में रहते हैं मुक आनंद मिश्रा है जो उनकी रुचि है संगीत संगीत के प्रति वो कुछ करना चाहते हैं और उनकी पत्नी भी है और वो अपनी पत्नी के साथ बेहात में रहते हैं बेहात कहाँ पर ग्वालियर के पास एक जगह है तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड देखिए अब उनका एक एक ही लौता बच्चा हुआ देखिए मतलब इनके पिता का नाम क्या था अगर पूछा जाए तो मुकानंद मिश्रा इनके पिता का नाम क्या था मुकानंद मिश्रा वाइफ का नाम नहीं दिया गया तो माता का नाम अभी नहीं पूछा जाएगा तो मतलब इनके पिता का नाम क्या हो गया मुकानंद मिश्रा तानसेन के पिता का नाम क्या हो गया मुकानंद मिश्रा तानसेन उनकी एक लौती संतान हुई इट इज़ सेट डेट इट वॉज अ नोटी चाइल्ड ही वॉज अ नोटी चाइल्ड देखिए इट नहीं लगा क्योंकि देखिए तानसेन एक लिविंग चीज़ है ठीक है ना तो थोड़ी ग्रामर भी आप लोग लेते चलिए जो नहीं समझ में ना आए वो पूछ सकते हो ग्रामर की आप लोग मुझसे तो इट इज़ सेट डेट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड ये कहा जाता था कि वो एक नोटी चाइल्ड है मैं थोड़े दिन बाद ग्रामर की भी सेक्शन चालू कर रहा हूँ एक एक चीज़ ग्रामर की भी इट इज़ सेट डेट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड ये कहा जाता था कि ग्राम मतलब यह कहा जाता था कि वह एक नोटी चाइल्ड है वह नोटी थे भी बचपन से काफ़ी शरारती रहे हैं बचपन से ऑफ एन ई रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट ऑफ एन मैंने होता है प्रायः प्रायः माने मतलब कई बार मतलब लगातार मतलब दिन में कई बार जैसे कोई काम करते हो तो ऑफ एन मैं जैसे ठंडियों के समय में दिन में कई बार लोग चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं तो आई ऑफ एन टेक टी इन द इवनिंग एट इवनिंग इन द इवनिंग ऑफ विंटर्स नहीं लोग इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग सुनते हो इंटरव्यू देखते हो न्यूज़ पढ़ते हो उस समझ में कभी ना कभी आप लोगों को आया होगा किसी ना किसी तौर पे अपने जीवन के तो वैसे ही मैंने भी पढ़ा इसको और मैंने समझा तो समझा देखिए ऑफ एंड का हम लोग तब प्रयोग करते हैं जब कोई भी काम किसी दिन में हम लोग बार बार करें जैसे आप लोग सर्दियों में चाय पीते हो आप सर्दी आप जैसे पढ़ाई करते हो पढ़ाई तो तीन दिन है तो आई ऑफ एन ऑफ एन लगेगा नहीं भाई कंटिन्यूसली काम करते हो आप कंटिन्यूसली कोई आप रोकते हो क्या हर घंटे मतलब पढ़ाई चाहे थोड़ी थोड़ी करके पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट पढ़ लिया लेकिन हर घंटे पढ़ाई करते हो ये तो है ही मेनली नाइन्टी परसेंट हर घंटे तो हर बच्चा पढ़ाई करता ही है तो उसी लिए क्या कहा गया है कि ऑफ एन शब्द का प्रयोग एजुकेशन के क्षेत्र में तो या एजुकेशन फील्ड में नहीं किया जा सकता अब जैसे कि मान लीजिए गर्म पानी है तो सर्द गर्मियों में कभी कभार तो आई ऑफ एन टेक द हॉट वाटर इन द समर तो ये चल सकता है कभी कभार ले लेते हो प्रायः कभी कभार जब ज़्यादा कम हो तो लगा सकते हो लेकिन कंटेन के लिए नहीं लगाया जाता ठीक है ना ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट वह भाग जाते थे फॉरेस्ट में खेलने के लिए एंड सोन लर्न टू इमिएट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स और वह शीघ्र ही उन्हें पक्षियों और पक्षियों और किन की एनिमल्स की आवाज़ों ने आवाज़ निकालने का ज्ञान हो गया इमिनिएट वाने होता उनकी तरह आवाज़ निकालने का ज्ञान हो गया उन्हें पूरी तरह से निपुण हो गए उस विद्या में पंक्ष की आवाज़ निकालने वाली विद्या में निपुण हो गए थोड़े दिन बाद अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स देखिए एक बार एक बहुत ही संगीतज्ञ एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ का नाम क्या है स्वामी हरिदास वो अपने एक वो अपने एक डिसिपल मन होता है शिष्य व
साथ काफ़ी थके हुए थे और वो जो झुंड था काफ़ी थक चुका था इसीलिए वो एक ग्रोव ग्रोव के पेड़ के नीचे क्या शेडी ग्रोव में सो गए मतलब लेट गए अपना रेस्ट करने लगे तानसेन सोदम तानसेन उन्हें देखा स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेट टू हिमसेल्फ देखिए ही सेट टू हिमसेल्फ ही सेट टू हिमसेल्फ मतलब उन्होंने अपने स्वयं से कहा अब चलिए ठीक है ही सेट टू हिमसेल्फ उन्होंने अपने आप से कहा तानसेन ने अपने आप से कहा अरे स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेट टू हिमसेल्फ ठीक है ना मतलब हमारे फॉरेस्ट में ये कौन आ गए अजनबी लोग इट विल बी द फन टू फ्राइटन देम ये उन्होंने एक मजाक करा था ताकि वो लोग डर जाएं हमसे ताकि उन्हें ऐसा लगे कि ये जो है ये जो पूरा जंगल है ये इन्हीं तानसेन का है तो कि हम लोग क्यों उनके में सो रहे मतलब डराना चाहता था कि ये मतलब ये डराना चाहता था उन्हें परेशान करना चाहता था कि ये मतलब उन्हें परेशान किस तरह करा जाए परेशान इस तरह करेगा कि पहले दिखाएगा कि ये मेरा जंगल है आप कैसे सो रहे हो तो इस कारण से वो अपने आप ही उड़ जाएंगे तो मतलब उन्हें परेशान करना है किस तरह ये परेशान कर रहा है किसी तरह से परेशान करना तो परेशान करने का इसने ये तरीका देख लिया कि मैं कह दूँ कि मैं यहाँ का ओनर हूँ तो वो मुझे देख के चले जाएंगे तो उसने यही कह दिया फिर क्या है ही हिड ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर और वह क्या हुआ एक ट्री के पीछे घुस गया जाके मतलब हिड मारने के बाद छिप जाना बिहाइंड चले इसका ब्रेक करके दिखाते हैं ही क्या हो जाएगा ही सब्जेक्ट है हेड माने होता है छिपना वर्ब अभी बताइए आप लोग बिहाइंड प्रपोजिशन है ए क्या आर्टिकल है ट्री क्या है नाउन है एंड रोड लाइक अ टाइगर एंड क्या है एंड 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 देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िए ध्यान से ध्यान से अभी देखिए ग्रामर का सेक्शन चल रहे तभी हम बता नहीं रहते अच्छे से एंड का प्रयोग किया गया दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और रिपीटिशन को हटाने के लिए अब आप क्या बता सकते हो इसमें क्या चीज रिपीट हो रही है चलिए बताइएगा कमेंट में देखूँ ग्रामर कैसी है ही सॉरी मैं बता दिया मैंने गलती से देखिए क्वेश्चन में क्या था ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड ही रोड लाइक अ लाइन एंड ही रोड लाइक अ टाइगर देखिए इसमें ही को हटाया गया उसकी जगह एक कंजक्शन का यूज कर दिया गया है एंड रोड लाइक अ टाइगर यहाँ रोड किसके लिए लगाया गया ही के लिए लगाया गया अब देखिए आप लोग एक बता सकते हैं चलिए ठीक है मैं बताता हूँ ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड रोड लग जाएगा गलती से तो क्या ये सेंटेंस राइट right होगा बिल्कुल गलत होगा बताओ क्यों क्योंकि देखो ही रोड लाइक अ टाइगर रोड लाइक अ अच्छा ठीक है यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए कितनी चीज़ें मिल रही ग्रामर पढ़िए आप लोग देखिए लाइक like का मतलब क्या होता है जैसा एस का मतलब क्या होता है जैसा यहाँ पे एस क्यों नहीं आया भैया एस क्यों नहीं आया एस के क्या वजह है एस ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने एस को नहीं डाला यहाँ लाइक को क्यों डाला बताए ये वक्त आने पे पता चलेगा क्यों नहीं डाला देखिए अगर देख बता देते जरा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल लाइक और एस का कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा जिंदगी के लिए लाइक एस क्या होता है जैसे मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ और देखिए जब किसी के काम की तुलना कर दी जाए तो वहाँ पर एस लगता है और जब किसी के किसी की गुण की किसी की सुंदरता की तुलना कर दी जाए तो वहाँ पर आप लोग लाइक का प्रयोग करते हो जैसे कि मान लीजिए कोई कहता नहीं है ही इज जस्ट लाइक अ लॉयन ही इज जस्ट लाइक अ लॉयन बिल्कुल एक लॉयन की तरह है मतलब उसको लॉयन बना दिया गया ही इज जस्ट लाइक अ लॉयन लॉयन की तरह हो गया था वो देखने में अब उसके काम अगर लॉयन की तरह हो जाए ही इज ही वर्कस एज मच एज लॉयन ही वर्कस एज मच एज लॉयन मतलब लॉयन की तरह काम करता है जितना लॉयन काम करता है वही काम करता है तो ऐस लगा क्यों ऐस लगा क्योंकि उसके काम की तुलना करी गई जब काम की तुलना करी जाए अच्छा चलिए आप बताइए मुझे अब काम की तुलना देखिए कितनी ग्रामर निकल रही बच्चों ग्रामर पढ़िए आप लोग ग्रामर का इस समय चल रहा है फिगर ऑफ स्पीच बताइए इसमें कौन सी लगी है अब देखता हूँ क्या पता आप लोगों को भाई फिगर ऑफ स्पीच नहीं पता क्या आप लोगों को सिमिली होती है मेटाफर मैं लगाऊंगी एक डियर सर की लिंक है आप लोगों को पढ़िएगा सिमिली हो गया मेटाफर हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया एजोनेंस हो गया आपका पैराडॉक्स पे, हो गया और तो जो भी चीज़ें होती हैं एजोनेंस हो गया मैं बता नहीं सकता मैं सारे वीडियो को एक ही में कवर कर दूंगा देखिए यहाँ पे जब तुलना करी जाती है जब मैं बताता हूँ इसी में यूज़ है जब तुलना करी जाती है किस फिगर ऑफ स्पीच का इंग्लिश की यूज़ हुआ है इसमें कौन सा अलंकार इंग्लिश का है देखिए पोएम में लोग छाँटते हैं लेकिन कहानियों में आप छाँटिए तो क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा बनना है ऑर्डिनरी नहीं बनना है ठीक है ना तो देखिए वहाँ पर क्या है देखिए सिमिली का हम लोग कब प्रयोग करते हैं सिमिली का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को तुलना दिखानी हो तुलना करनी हो किसी की किसी से और मेटाफर का भी हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम लोगों को तुलना करनी हो अरे भाई तुमने तो भटका दिया हमें सिमिली का भी तुलना और मेटाफर का भी तुलना बेटा फर्क क्या है कि सिमिली जो शब्द है वो तुलनात्मक शब्दों को लेता है और मेटाफर जो होता है वो बिना तुलनात्मक शब्दों को लिए उसी व्यक्ति को वही व्यक्तित्व पैदान कर देता है जैसे ही इज जस्ट लाइक अ लॉयन 
वह लॉयन की तरह है तो लाइक शब्द लगाया गया लॉयन की तरह है वह लॉयन की तरह ही इज जस्ट लाइक अ लॉयन आप अगर बता दीजिए आप ही इज अ लॉयन अगर बोलो बोल दो कोई शब्द ही नहीं उसका उसे लॉयन ही बना दिया गया तो इसलिए ये मेटाफर है और अगर जिसमें लाइक लगा हुआ देखो क्या लिखा हुआ है ही रोड लाइक अ टाइगर वह रोर करा टाइगर के जैसे तो यहाँ पे कौन सी फिगर इस बीच बच्चों सिमिली है सिमिली क्या मांगती है तुलनात्मक शब्द चाहिए और तुलनात्मक शब्द कौन हो सकता है एस या लाइक देखिए आप लोगों की कितनी ग्रामर क्लियर करती जरा से एक सेंटेंस से ग्रामर आती है बेटा ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग आप चैप्टर जो पढ़ते हो यार चैप्टर पढ़ने में तो मजा ठीक है हिंदी समझ लीजिए क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए अपना वर्क कर लीजिए बट मेन आपका पर्पज होना चाहिए चैप्टर को थॉरली पढ़ना प्लस ग्रामर का अध्ययन करना ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं थोड़े थोड़े दिन में आप वीडियो बनाऊंगा ग्रामर के भी देखिए इतना एक लाइन का बिल्कुल एक अगर मैं चाहूँ तो क्या चलते पूरे चैप्टर का ऐसे बना डालूँ लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा ऐसा चलिए आप लोग कमेंट करिएगा एक देखता हूँ मैं ऐसा वीडियो देखता हूँ काफ़ी मेरा भी अच्छा खासा क्या रिविजन हो जाता है तो आप लोग बताया करिए जो आप लोग कठिन लाइन लगा करें तो उसका मैं पूरा विक्षेद नहीं होता इंग्लिश का तो विक्षेद देखिए मैं कर दिया करूँ देखिए कितना बड़ा वीडियो चला गया होगा देखिए मैंने जरा सा भी बताया जब की है और मैंने जरा सी एक लाइन ही में देखिए पूरे ग्रामर का पूरा पथुन्ना खोल दिया चलिए ठीक है हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं आगे चलिए अच्छा ठीक है अभी इतना क्लियर कर देते हैं द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन द फीयर बट स्वामी हरिदास कॉल डेम टुगेदर देखिए अब कोई ग्रामर नहीं कोई वो नहीं अब डायरेक्ट काम करेंगे हम लोग इस पर डायरेक्ट काम करेंगे इसकी हिंदी पर फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरी ग्रामर बता डालूंगा उसमें क्या कहाँ क्या यूज़ है आप लोगों के चैप्टर अगर हो आपकी बुक में तो आप लोग बताइएगा मुझे नहीं हो तो आप लोग अपने चैप्टर बताइएगा मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ना हो तो आप लोग मुझे भेज सकते हो फोटो वोटो जो भी आपकी होती है लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को जो ना समझ में ठीक है ना तो ये आपके वजह से होगा मैंने एन निकाला है बहुत बट मेरे व्यूअर्स आते हैं तो मैं बताता हूँ उनको दो तीन लोगों ने मुझे कमेंट भी करा कि वैराइटी वाला चैप्टर तो बेटा मेरे पास वैराइटी का तो मैंने मांगा था किसी और का था वो उन्होंने मुझसे कहा था बनाने के लिए तो मैंने उनका बना दिया था बट मेरे पास वाली बुक नहीं है तो मैं बना नहीं सकता वीडियो क्योंकि मेरे पास बुक नहीं वो सिक्स क्लास का कोई बंद किसी बंदे ने भेजा था मुझे तो मैं उसी से बना के बढ़ा रहा था और खा ख़त्म कर दिया चैप्टर मैंने तो आप लोग वो पढ़ सकते हो वैराइटी एंड लैपटॉप डाइवर्सिटी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है और इस चैप्टर को भी मैं भी क्लियर कर देता हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में ठीक है ना तो चलिए द लिटिल ग्रुप्स ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन द फीयर बट स्वामी हरिदास कॉल डेम टुगेदर देखिए लिटिल ग्रुप्स ऑफ द ट्रेवलर्स थोड़े जो मतलब ट्रेवलर्स का जो ग्रुप था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया मतलब वहाँ पे जो स्वामी हरिदास थे और उनके जो डिसिपल्स थे उनमें तो थोड़ा जो उनका ग्रुप था वो डर गया बट स्वामी हरिदास कॉल डेम टुगेदर लेकिन स्वामी हरिदास ने कहा अरे क्यों डरते हो यार डोंट बी ए फ्रीट डोंट बी ए फ्रीट डरो मत डोंट बी ए फ्रीट डरो मत उन्होंने कहा किसने कहा ही सेट होम सेड हो सेड हो सेड लगेगा कि होम सेड लगेगा बताइएगा आप लोग कमेंट में अब चलिए ये मैंने बताऊंगा इसमें हो सेड लगेगा कि होम सेड लगेगा आपकी परीक्षा है टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस टाइगर्स कभी भी डेंजरस नहीं होते आर नॉट ऑलवेज डेंजरस लेट अस लुक फॉर दिस वन लाउ दे, देखते हैं कौन टाइगर है सडनली वन ऑफ दिस मैन सो स्मॉल बाय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री धीमे से देखिए 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 कितना अच्छा एक नया कॉन्सर्ट मिला सडनली अचानक से उसके एक मित्र ने देखा वन ऑफ इस मैन उनके ग्रुप से एक बंदे ने देखा कि एक बॉय है जो कि हाइडिंग अ स्मॉल लिटिल अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री एक छोटा सा लड़का जो कि ट्री के पीछे से झांक रहा है देर आर नो टाइगर सेयर मास्टर ही सेड ओनली दिस आर नॉट यूआई उन्होंने अपने मास्टर यानी कि स्वामी हरिदास से कहा यहाँ पे कोई नहीं है सर यहाँ पे हरिदास जी कोई नहीं है ये एक बच्चा है नोटी सा है यही कर रहा है बदमाशी यही शैतानी कर रहा है नहीं ना लाइकी कर रहा है चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है ना तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए गुड बाय